డాక్టర్ గారు లెప్రసీ అనేది జన్యుపరమైనదా లేక అంటువ్యాధా ఇది ఎందుకు వస్తుంది దీనికి లేటెస్ట్ చికిత్స ఏమైనా ఉన్నాయా తెలుపగలరు అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు కాస్మోటిక్ అండ్ డెర్మటాలజిస్ట్ స్వప్నప్రియ గారు సమాధానం అందిస్తారు లెప్రసీ అనేది అంటువ్యాధి అండి జన్యుపరంగా కంటే ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా ఉండి అది అర్లీ స్టేజెస్ లో ఐడెంటిఫై చేయలేదు అంటే వాళ్లతోనే ఉండడం వల్ల చాలా రోజులు ఉండడం వల్ల ఖచ్చితంగా వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో మెయిన్లీ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ బై కాంటాక్ట్ లేదంటే కొంతమందికి ఎక్కువ సివియర్ స్టేజ్ ఆఫ్ లెప్రసీ ఉన్నప్పుడు ముక్కు ద్వారా కూడా అవి పార్టికల్స్ ఆ లెప్రసీ పార్టికల్స్ అనేది బయటికి వచ్చి వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి సో మెయిన్లీ బై కాంటాక్ట్ అండ్ బై నోస్ వల్ల వచ్చే పార్టికల్స్ వల్ల ఇది మెయిన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుందని స్టడీస్ చెప్తుంది అనమాట సో ఇంకా ఏమైనా ఫర్దర్ మెథడ్ వేరే పద్ధతుల ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుందా అనేది ఇంకా స్టడీస్ జరుగుతున్నాయి యూజువలీ ఆల్మోస్ట్ లెప్రసీ అనేది ఎరాడికేట్ అయి అంటే ఎరాడికేషన్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాము బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ పాకెట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అనమాట అక్కడక్కడ సమ్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ దిస్ లెప్రసీ ఇంకా వాళ్ళు ఏంటంటే దే థింక్ అది బయటికి చెప్తే ఎవరికైనా తెలిసి మమ్మల్ని మాతో మాట్లాడరు మా దగ్గరికి రారు అనే ఇన్హిబిషన్స్ చాలామంది పీపుల్లో ఇంకా ఉందండి యూజువలీ యూ నీడ్ నాట్ బి వరీడ్ అండి లెప్రసీకి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ ఉంది ట్రీట్మెంట్ వాడిన తర్వాత మీరు ఇంకా ఎప్పుడు మళ్ళీ ఆ లెప్రసీ అనేది రాదు ఆ విషయం ప్రజల్లోకి ఇంకా వెళ్ళాలి ఇంకా ఆ విషయం అండ్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ కూడా దీనికి సంబంధించింది కంప్లీట్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుందండి కంప్లీట్ ఆ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ గవర్నమెంటే బేర్ చేస్తుంది అండ్ దేల్ బి గివెన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అనమాట నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్సే కాకుండా పేషెంట్స్ ఉండే ఊర్లలో వాళ్ళకి దగ్గర ఉండే హాస్పిటల్స్లో అక్కడ ఉండే మెడికల్ ఆఫీసర్ విల్ గివ్ దీస్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ పేషెంట్స్ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్హిబిషన్స్ అండి అంటే పూర్వకాలంలో ఉన్నట్టు వేళ్ళని ఊడిపోవడము కానీ లేదంటే వంగిపోయినట్టు కానీ అలాంటి కం కాంప్లికేటెడ్ టైప్ ఆఫ్ లెప్రసెస్ ఇప్పుడు మనం చూడట్లేదు ఎందుకంటే ఆ కాలంలో అప్పుడు దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ లేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం దానికి ఖచ్చితమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంది మళ్ళీ ఆ ట్రీట్మెంట్ వాడితే ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వదు అండ్ మీకు కూడా ఆ లెప్రస్ అనేది మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు రియాక్టివేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవండి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్ అంటే కరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ తీసుకొని మధ్యలో ఆపేస్తుంటారు మళ్ళీ తర్వాత ఏదో కంప్లైంట్స్ ఉంది అలాగే వేలు వీక్గా ఉందండి అలా వస్తుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళలో మాత్రమే యూజువలీ రియాక్టివేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అనేది చూసి మళ్ళీ కంప్లీట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి ఇన్కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా వచ్చేస్తుంది సో దానివల్ల మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో వీ అడ్వైజ్ ద పీపుల్ టు టేక్ కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్ లెప్రసీ అనమాట ఆ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లెప్రసీ లేకుండా అంటే పర్మనెంట్ ఎర్లీ స్టేజెస్లో తీసుకుంటే మీ మజిల్స్ అనేది వీక్ ఎక్కువ ఇవ్వవు అండ్ నర్వ్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా అంటే రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఆల్వేస్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ అడ్వైజ్డ్ ఫర్ దిస్ లెప్రసీ దీనికి సంబంధించింది ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్స్ పేషెంట్ ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎలాంటి సింటమ్స్తో ప్రజెంట్ అవుతారంటే యూజువలీ తెల్ల మచ్చల్లాగా ప్రజెంట్ అవుతారు ఆ ఏరియాలో ఉండే స్కిన్ డ్రై అయిపోవడము వెంట్రుకలు ఊడిపోయినట్టు అయిపోవడము అక్కడ ఉండే తెల్లగైన మచ్చలో మాత్రం స్పర్శ తగ్గినట్టు అనిపించడము అవి కామన్ కంప్లైంట్స్ అండి అది కాకుండా కొంతమందికి ఏంటంటే తెల్ల మచ్చ లేకుండా బాడీలో ఏదో ఒక నర్వ్ వీక్ అయినట్టు అంటే బరువులు ఎత్తలేకపోవడము ఒక వేలు స్పర్శ లేకుండా ఉండడము ఏదైనా పర్టికులర్ ఏరియాలో కాళ్ళు స్పర్శలు లేకపోవడము ఫింగర్ స్పర్శ లేకుండా ఉండడము అలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి లేదంటే ఒక వంగిపోయినట్టు అవ్వడము మనం అన్ని ఫింగర్స్ ఒకేసారి ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఒకేసారి ఫోల్డ్ అవ్వకపోవడము ఒకటి వీక్గా ఉండడము లేదంటే మజిల్స్ వేస్టింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది అరి చేతిలో యూజువలీ మన చేతిలో ఇక్కడ ఇక్కడ మజిల్స్ థిక్గా ఉంటాయన్నమాట అది కాకుండా ఆ ఏరియాలో మజిల్స్ అన్ని వీక్ అయిపోయి ఫ్లాటన్ అయిపోవడము లేదంటే కాళ్ళు నడిచేటప్పుడు చొప్పులు జారిపోవడము ఏదైనా తగిలినప్పుడు అది వేడిగా ఉందా చల్లగా ఉందని అర్థం చేసుకోలేరు సో అలాగే పట్టేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళకి చేతి మీద బొబ్బలు అయిపోతూ ఉంటాయి సో అలాంటి కంప్లైంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్తో ప్రజెంట్ అవుతుంటారు సో అట్ ద ఎర్లియర్ సిమ్టమ్స్ డాక్టర్ని కలిసి ఈ కంప్లైంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి అని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు యూ కెన్ గెట్ ద స్కిన్ టెస్ట్ కానీ స్కిన్ టెస్ట్ ఎ